Camille confie à Emma avoir partagé avec Kevin un moment intime en Croatie. Emma n'est pas surprise. Kevin lui avait confié être chamboulé et avoir vécu avec sa sœur des moments très forts là-bas. Pendant ce temps, Kevin assume ses sentiments pour Camille et ses confie à Baptiste. Mais le mari d'Emma le met en garde contre sa belle-sœur. Si Camille et lui vivent à fond leur relation d'amour, sa belle-sœur ne le lâchera jamais. Kevin lui assure que Camille a changé. Il la décrit comme étant attachante, attentionnée, gentille. Kevin déplore que son ami ne comprenne rien à ce qu'il reçoit. Un peu plus tard, il rend visite à Camille. Il lui avoue avoir des sentiments pour elle. Il lui confie ensuite avoir peur des siens à son égard. Camille lui conseille d'arrêter de se prendre la tête et de faire simple. Puis, elle l'embrasse. Kevin et Camille partagent ensuite un moment intime. Kevin se sent bien avec elle et n'a pas envie que leur relation s'arrête. Publicité Romain aime-t-il toujours son ex-femme Séverine, l'ex-femme de Romain Vidal, débarque à Marseille. Après leur conversation de la veille, elle a eu besoin de le voir en vrai et peut-être clore ce chapitre de leur vie, aussi. Autour d'un café au Marcy, elle remercie son ex-mari de lui avoir expliqué pourquoi il avait mis un terme à leur relation. Romain s'excuse de ne pas lui en avoir parlé plus tôt. Séverine questionne ensuite son ex-mari sur la colloque, mais fidèle à lui-même Romain ne se montre guère loquace. Le beau docteur Vidal a prévu de dîner avec son ex-femme ce soir et il en informe Milly. Il lui confie. Être ensuite un peu perdu en ce moment. Milly confie plus tard à Sylvia avoir réalisé qu'il n'y avait aucune connexion entre elle et Romain. Après le dîner, Romain raccompagne Séverine devant son hôtel. Il remercie sa femme pour cette très belle soirée. D'ailleurs, il ne s'est pas senti aussi bien depuis longtemps. Séverine confie à son ex-mari à quel point il lui a manqué. Et alors qu'un trouble naît entre eux, Romain pense qu'il est préférable qu'il parte. Abdel se lance à la recherche de la mystérieuse Elisa Barbera se rend à l'hôpital au chevet de Tim, le jeune homme qui a été renversé sous ses yeux alors qu'il était en train de filmer avec son drone des jeunes faisant du parcours. Il remercie la jeune femme d'avoir appelé les secours. Journaliste indépendant, il veut aller récupérer sur son drone les images de son reportage. Tim sollicite l'aide de Barbara. De son côté, Abdel ne parvient pas à oublier la mystérieuse Elisa et se met en quête de la retrouver. L'avocat contacte la société qui a loué tout l'étage de l'hôtel lundi soir dans l'espoir d'avoir les noms des personnes qui ont occupé les chambres, mais sans succès. Il confie à Nisma qu'Elisa a pris son numéro de téléphone et qu'elle ne l'a jamais rappelé. Abdel lui explique ensuite que pour éviter d'être lourd, il ne lui a pas donné le sien. Abdel déplore d'être obligé de devoir attendre qu'elle l'appelle. Barbara accompagne Tim sur le lieu de son accident. Il s'agit d'un chantier. Elle lui explique qu'un camion lui a foncé dessus et n'a pas ralenti. Si Barbara n'a pas vu la plaque, elle se souvient avoir vu sur la portière l'inscription BTC. Or, il s'agit du nom de la boîte qui travaille pour le chantier. Tim confie à Barbara que ni lui, ni les jeunes qui faisaient du parcours avaient le droit de se trouver là. Barbara émet l'hypothèse que le chauffeur lui a foncé dessus intentionnellement quand elle aperçoit le drone de Tim en piteux état. Abdel retourne au restaurant où il a vu Elisa il y a quelques jours. Le serveur se souvient de lui, mais il n'a pas revu la belle jeune femme brune depuis jeudi dernier. Abdel lui laisse sa carte ainsi qu'une somme d'argent qu'il doublera dès si le serveur lui apporte de nouvelles informations sur Elisa. Barbara accompagne Tim chez lui. Il veut essayer d'exploiter malgré tout sa carte mémoire. Tim explique à Barbara qu'il est basé à Paris et qu'il est descendu à Marseille pour filmer la team de Marco. Des jeunes qui faisaient du parcours. Mais le jeune homme est dépité. Il ne peut récupérer aucune image de son reportage. Barbara lui suggère d'aller voir son ami avocat pour lui parler de ce qui lui est arrivé. Tim accepte. Abdel leur explique que BTC est une des plus grosses boîtes de BTP de la région et que ce genre de boîte n'aime pas qu'on fouille dans leurs affaires. Il émet l'hypothèse que Tim a peut-être filmé quelque chose qu'il ne devait pas voir. Pour en avoir le cœur net. Tim veut envoyer sa carte à mémoire à un labo spécialisé, 